mais plus que faire, c'est m'égaler debout. Une sont la mer et les sources, une sont la steppe et la forêt. Salut Africa, mer. Monsieur le Président de la TES, Dakar. Monsieur le Président de la TES nationale. Monsieur le Président de l'Africa des Sols. Monsieur le Directeur du British Council Council. Monsieur le Représentant de Rélo. Monsieur le Représentant du Ministre de l'Éducation nationale. Honorables invités. Chacun en ses titres, grâce et qualité. Alors, s'il est pour nous, pour notre modeste personne, un honneur de représenter l'administration du CFPF, cet honneur se voit d'autant plus grandi que nous ait offerte la chance de côtoyer ici des sommités de la classe intellectuelle pour réfléchir ensemble sur le thème « Vos combien ingénieux » que vous avez décliné pour célébrer cette rencontre. « Transforming challenges into opportunities » Je vous félicite de l'initiative ainsi que du choix porté sur le service pour appliquer ce rendez-vous mythique des professeurs d'anglais. Chers collègues, enseignants, professeurs d'anglais, J'imagine que votre tâche n'est pas simple dans ce contexte de plus rélinguissement où la bagarre des cultures est ardue et où le dialogue linguistique se transforme parfois plus en phénomène de phagocytose que de symbiose. Mes excuses, on me signale que Madame le Préfet est sur le Présidium, encore un grand honneur toutes mes excuses. Alors, mes hommages, Madame le Préfet. Je vous souhaite la bienvenue dans notre centre. Les difficultés sont énormes, les obstacles sont nombreux. Mais votre détermination et surtout votre amour de la langue et votre dévotion au métier viendront certainement à bout de tous les obstacles. Comme vous dites, les challenges se transformeront assurément en opportunités. Chers collègues acteurs de l'éducation, les défis sont multiples et souvent bien complexes. Mais le premier principe pour les affronter s'appelle audace. Oui, il faut oser. Oser le changement, oser le progrès. Vu le rythme auquel progresse nos conditions d'enseignement d'apprentissage, nos équipements pédagogiques et didactiques, bref, notre système éducatif. Il est évident qu'il nous faut changer. Entrer dans l'ère du numérique, par exemple, oser l'innovation pédagogique, sortir d'un certain archaïsme figé et frileux pour affronter la modernité avec tous ses possibles et tous ses mustes. Mais ce, tout étant bien sûr conscient de certains dangers dont il faut se prémunir. Changer, oui. Mais ce changement-là, il ne faut pas l'attendre, il faut le provoquer. Il est en nous. Et comme disait l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, « Change will not come if you, if you wait for some other person or some other time. » We are the ones we've been waiting. Je n'ai pas besoin de traduire. Bonjour, chers collègues. Alors, euh, Monsieur le Préfet, Monsieur le Représentant du Ministre, Monsieur le Rilo, Madame la Directrice de British Council, euh, Monsieur le Président de Africa Tissol, 
Madame la représentante du directeur du CRPR, dear teacher trainers, dear colleagues, le défi pour nous, lorsque nous avons su que la convention, la 22e convention allait se tenir à Rudis, nous avions trois défis. Le premier, c'était comment faire pour que tout le monde soit logé. Le second, comment faire pour que tout le monde soit bien nourri. Et le troisième, c'est prier pour que tout le monde rentre chez lui tel qu'il était venu, dire mieux qu'il était venu. Pour ce qui est maintenant des aspects pédagogiques et autres, vraiment, je pense que les gens seront servis. Déjà que hier, ils étaient servis. Aujourd'hui, ils seront encore mieux servis, je l'espère. Alors, euh, nous sommes là aujourd'hui, depuis hier, pour parler de transforming challenges into opportunities. And I think that here we are at the stage of opportunities. Because it is a great opportunity for us, uh, not only to learn from our teacher trainers, to learn from our teacher, but also to learn uh, for, from our colleagues. Donc, euh, je ne vais pas être long, euh, parce qu'on a des officiels, donc c'est plus pas euh, le discours doit se faire en français. Mais je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à tout le monde. Nous sommes là rien que pour satisfaire vos désirs. Si vous avez le moindre souci, de quelque ordre que ce soit, n'hésitez pas, euh, nous sommes là à votre service. Alors, bonne convention à tous. The Director of British Council in Senegal, Mrs. Don Law. Esteemed guests, uh, members of our test, teachers, trainers, um, a very good morning to all of you. Um, it really is a great pleasure um, to be here today, as always, uh, to support ATES. Um, and to recognize the important work that ATES does to support teachers of English here in Senegal. Um, I'd like to begin, first of all, by um, passing on the apologies of the ambassador, the UK ambassador. Um, <clears throat> uh, she was due to be here today, um, but unfortunately was called to a meeting in Accra, so um, uh, she wasn't able to join us, but she is very keen to meet all of you and recognizes the important work that ATES does. Um, her name is Victoria Billing, um, our first female ambassador here to uh, Senegal. So I'm sure... I'm sure you'll all enjoy meeting her very soon. Um, so, as I hope you know, um, supporting the teaching and learning of English uh, is very much at the heart of what we do at the British Council. It's one of our core areas of work and has been since we were established way back in 1934. In fact, um, just yesterday, um, we celebrated our 85th anniversary. So, um, concerning our work in English, uh, a lot has been happening over the last 18 months. Uh, this is all thanks to um, a significant investment made by the UK government to support the teaching and learning of English in Francophone and Lusophone Sub-Saharan Africa. Good morning. Uh, it's great to be back here. Uh, I saw many of you yesterday, uh, and we had some really great sessions, uh, and I appreciate all your act activity, your enthusiasm in, in making the sessions successful. Um, I apologize to some of my colleagues in the back. I wasn't able to stay in the afternoon and hear those sessions, but I heard this morning when I arrived uh, that they were excellent. So um, that, that was uh, my loss, to put it that way. Uh, I'm very happy to be here representing the uh, United States Embassy in Dakar and quite honestly the American people because the materials, the support, um, 
that we share with APES, the teachers of Senegal, and the teachers of my region, 18 countries in West Africa, is all supported by uh, Americans. It's um, people that, uh, like my family, my friends at home, that are very curious to know what goes on in countries where I work. And I'm very happy to be able to share stories with them when I meet with all of you in your uh, classrooms, in your towns, and of course, in these types of conventions. Representant du ministre de l'Éducation nationale. Monsieur, vous avez la parole. Madame le préfet du département de l'Opus, Madame la représentante du directeur du CRP de l'Opus, Monsieur le directeur des programmes de langue de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Madame la directrice des journaux du Cultus Conseil, Mesdames, Messieurs les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation, Messieurs les inspecteurs de l'enseignement du moins secondaire, Monsieur le Président de la PES, à travers vous, j'apprends la présence de votre sœur de la République, sœur de Gambi. Messieurs les formateurs et Mesdames, chers professeurs assistants du programme Fulbright, honorables invités venus des quatre coins du monde, chers partenaires, chers professeurs. C'est aujourd'hui un réel plaisir pour moi de venir représenter M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Dalla, empêché, à cette 22e édition de la Convention nationale de l'Association des professeurs d'anglais du Sénégal, ADES. En effet, cette convention, à côté de la journée de la langue anglaise, communément appelée ELD, est un des événements phares de l'Association des professeurs d'anglais du Sénégal. Chers membres de l'ADES, d'exprimer les sincères remerciements de M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Tala, à, à M. William Little, directeur régional des programmes d'anglais. Je dis merci infiniment à M. Little, au nom de M. le ministre personnel. Les sincères remerciements de M. le ministre de l'Éducation nationale vont aussi naturellement à l'endroit de Mme Dan Lang, directrice régionale de l'Université qui d'ailleurs a lancé euh, l'année dernière dans notre pays un nouveau programme dénommé English Connects, qui est destiné à appuyer l'enseignement de l'anglais. J'ose espérer que les échanges seront fructueux et que les résultats seront largement partagés avec tous les intéressés. Chers participants, avant de terminer, permettez-moi de vous réitérer les chaleureuses félicitations et les encouragements de M. le ministre Mamoudou Dalla à vous engager davantage. Dear inspector, dear inspectors of uh, dear regional national inspectors, dear British Council country director, dear trainers, teacher trainers. Dear President of Africa Tiso, dear Madam President of Jelta from the Gambia, dear President of Rifisk, dear participants, according to your title and your position, on behalf of ATES, I would like to express my gratitude to this teaching community for responding to our invitation. I would like also to thank the Prefect of the Department of Refis for having accepted to preside over the opening of ATES 22nd edition of the National Convention that we organize every year in partnership with the Rilo of the U.S. Embassy in Sanibu. This great legacy from the founding fathers is characterized by moments of insect training and sharing of good practices between colleagues of the same discipline. This year, this year's edition, will, which will be delivered by Dr. Mawasam, 
who is in front of me and he's a teacher trainer in this Sarah field is about ELT in Senegal transforming challenges into opportunities. Addressing such a topic will surely help this young generation of teachers in the digital age to be much more efficient in the teaching and learning process for the benefit of our learners. Through this national event, ADES aims to support the effort made by the government of Senegal in ingrowing training by investing in English teachers' personal and professional development. Ladies and gentlemen, allow me to seize this opportunity to solemnly thank our international partners, I mean RILO, the British Council, Transform ELT, and Africa TISO, as well as our local partners for their financial support and their presence among us during other events. The same thanks goes to the staff of CRFP who did all their best to make this event a great success. I take this opportunity to praise the lasting partnership between ADES and the Ministry of Education. <coughs> I cannot end without paying tribute to a great man, a visionary, a pioneer of teaching English in Senegal. I want to name late Dean Matara, whom the students affectionately call Papa. He passed away this year. He was one of the founding fathers of ADES and the first president to lead this organization. May his soul rest in peace. We hope that by the end of this event, action will be taken at all levels of decision making to give the English language this form of glory in the educational system in Senegal. Thank you for your real attention. As I said last year, Madam La MDG, euh, je vais réitérer aussi mon propos cette année. Nous, vous savez pertinemment, avec tout ce que vous avez dit ici, que la tutelle a vu ce que l'association des professeurs d'anglais est en train de faire. Il y a une franche collaboration et un soutien inconstant de, de vous. Donc par rapport à ça, nous voudrions véritablement l'année prochaine avoir M. le ministre présider nos, nos activités. Ce serait un grand plaisir pour nous. Alors sans plus tarder aussi, Nous allons passer la parole à Madame Mariam Kouyad, préfète de Rufus, pour euh, le mot final. Madame, vous avez la parole. Euh, une matière que j'ai toujours aimée, euh, 
au collège et au lycée. Mais euh, on dit souvent un language lose it or you lose it. Ce cas -là. Donc, euh, avec le français, on a souvent tendance quand on n'utilise pas une langue à la peine. Et je pense que je suis dans ce cas-là. Euh, J'ai toujours voulu me rapprocher donc, euh, du petit français pour essayer de euh, parfaire un peu mon, mon anglais. Donc, de retrouver les bases qu'on avait euh, déjà acquises au collège et au lycée. Euh, mais bon, c'est lui, comme on dit. Hein. Ce n'est pas, euh, pas trop ça. L'occasion vous est toujours offerte de nous ressourcer. L'anglais, c'est une langue internationale, donc dans la, dans la plupart des pays, l'anglais est primordial là-bas. Et j'ai eu l'occasion également de m'en rendre compte, parce que dans la plupart de nos offres de formation, dans le cadre de, de l'administration territoriale, donc nos formations qui nous ont offertes, qui nous ont offertes, on nous demande souvent d'avoir une certaine base en anglais. Donc, pour pouvoir un peu euh, avoir la, 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 les prérequis pour pouvoir passer à la formation. Et je pense qu'en étant là aujourd'hui, vous me motivez davantage donc, pour aller vous ressourcer en anglais. Donc, très heureuse aujourd'hui d'être ici. Et euh, vous réaffirmez toute la disponibilité, euh, tout l'engagement de M. le préfet à vous accompagner dans le cadre de vos activités. Euh, J'ai été également très heureuse de retrouver certains visages qui me sont familiers, euh, madame. Euh, je l'ai connue à l'université, il y en a d'autres aussi, donc euh, on a cheminé ensemble à l'université. Et euh, ça marque déjà l'engagement, le, la le, le motivation de pouvoir être aujourd'hui des professeurs d'anglais. Donc c'est tout témoin pour nous. Donc juste pour dire que le, le, la réussite est au bout de l'effort. Quand on est engagé, quand on, a, quand on est motivé, donc on va atteindre tout notre objectif. Donc je vous fais les féliciter et les encourager dans cette, dans cette voie. Donc le thème que vous, vous avez choisi cette année, à savoir euh, euh, l'anglais au Sénégal, comment transformer les... Euh, les débits en perspective, hein, si je ne, je ne m'adresse pas. Donc, corrigez-moi si je fais des erreurs. Des... Donc, en opportunité. Donc, euh, voilà, c'est, euh, comme on dit, le chemin est tout tracé. Donc, vous, vous avez, je dis souvent, le, le destin du pays en main, mon cher professeur, parce que devons former les hommes et les femmes de demain. Donc, on a besoin pour euh, émerger, d'avoir des ressources de de qualité. Donc, des personnes bien formées, donc pour pouvoir mettre la voie de l'émission. Donc, je dis toujours là, euh, d'Anglouest. Et quand on est amené à former des gens, nous aussi, on doit se former. On doit avoir une certaine base, on doit toujours aller vers la découverte de l'inconnu, on doit euh, s'armer de, de connaissances, donc, comme disait l'autre, armer de, de connaissances du pronom. On a besoin de tout nous former, c'est la place de l'ordre à tous, à moi-même. Donc euh, je dois également former davantage donc, pour pouvoir être au service de tout mon pays et de tous les citoyens. Donc je ne vais pas vous utiliser la parole. En tout cas, je vous félicite pour cette interprétation. Et je vous félicite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ma disponibilité, tout mon engagement donc, à vous accompagner dans la réussite de tous les. les toutes les activités que vous serez à mettre en place. Donc je ne veux pas terminer sans remercier et souhaiter la bienvenue à vos collègues de, de la Normandie. Donc ils ont fait le plaisir de venir au Sénégal pour assister donc, à cette manifestation de la fiaté des professeurs d'anglais. Donc M. Nian, M. le Président, donc, je ne vais pas manquer de me rapprocher de vous, comme le contact est déjà arrivé, donc pour parfaire un peu mon, mon anglais. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne fête. Maintenant, uh, Mr. President is going to give the 
we give to Mrs. Don Long. is needed to the president to receive the gift. And uh, you know, uh, the convention is one of the biggest artist event. We have other event, but event, events, but this is the biggest one. And it's, uh, um, it's an event when you can find uh, many teachers gathering uh, for pro for. for uh, professional development, uh, training, and then this is the most important thing that we can can have at, at the convention. And I think that even the the topic of today is about uh, ELT in Senegal uh, from uh, transforming challenges into opportunities. And this is very telling because we have many uh, challenges in terms of teaching English in Senegal. The biggest challenge is lack of uh, teacher training. Teachers are not well trained. Uh, most of them didn't have initial training. And even professional development is uh, not well spread around the country. And they need to be uh, well trained. Our students are now leaving English for other disciplines like Portuguese, like Spanish like um, Arabic because what teachers are giving us tests when evaluating is very tough for our students and you know English is considered L1 from CZM to Premier and students are given the opportunity to choose another L1 when they are at terminal so most of the time they leave English aside because they consider it difficult and they go to other to find to seek other languages in my mind what the government should do today is to consider L1 as to consider English as L1 and forever from from CZM to terminal no choice for for students to no choice for students to select another language and this will force them to keep learning English and today, other challenges that you can be facing is lack of electricity, lack of internet in some areas. But this should not uh, be a kind of a, a hindrance for the English course because the teacher is the first resource in his classroom. And we can have even without electricity, without, uh, without internet, we can have some resources that we can download and with our phones or any other device, we can perform them in the classroom. So there is no need today to say, I am lack of material, so I cannot do that. So today we can do whatever we want in our classes with, this, with the slightest material that we have. Right? Thank you so much again, sir. I am Kara Jeju. I'm the chairperson of Artists uh, Refisk. And uh, we are here for the convention, the 22nd convention. And uh, I have tried to do my best to welcome everybody. And uh, as we said, we are trying to transform uh, challenges into opportunities. And this challenge has become an opportunity. And um, as a member of the host uh, chapter, how does it feel to host the 22nd edition of this convention? Wow. <laughs> it is really a great, great, great job. Yes. It is really uh, very difficult, but so far I haven't heard any of the colleagues that have accommodation problems or feeding, etc. Everything is okay. We did our best to, to, to handle all these this stuff. And when, when they told you you were going to host this um, convention, you set some goals, right? What they met? Uh, first, I went to the mayor. I spoke to, to the mayor. At the same time, the, the president of uh, the uh, Conseil Departemental and uh, before contacting some authorities here and apart from that also I, as I am from Rifisk 
So I have many friends that are in that sector and they helped me a lot, okay, prepare, prepare the event. This is what we did. What were the objectives? The objectives was to make everybody have a good accommodation, not have also problems of feeding and also return safe in their house. And uh, this is the last part, returning safe. This is what remains. But what your message to, uh, to artists, members and the national board? Uh, just hold on. We know that it is difficult, it is complicated, and people never understand because they always think that what we have from ATES, uh, it is just uh, some people, they think that, okay, when we have some opportunities of going abroad, etc., it's only for members of ATES. But what we people should understand, it is the fact that if we work for something, when some opportunities also come, those who are really engaged to that are the ones that deserve it for me. And uh, the message is that to call all the colleagues from other schools, from other areas, to join the group. There is no f nowhere we can have uh, something better than what we are doing in ATES. Thank you so much, sir. Thank you, bro. Right. It's a pleasure. Thank you. I'm very happy to be here in this uh, annual convention organized by ATES National, an event which offer many opportunities for teachers all around Senegal and even at the international level because there are experts coming from abroad they came to have to do their presentation in different subjects and i think in this framework at should be a uh, thanks right. yeah because uh, uh, teaching is not an end it is a process so every teacher should be in a continuous learning in a continuous training yeah. and in this framework at is doing great effort because it, it organizes every year free events in which he gives occasion mm -hmm to teachers all around Senegal to come and to get knowledge. Yeah. I really thank you for your for this invitation. I also say hi to my chapter uh, because they put me as a chairperson of Atas Luga. I cannot end this uh, conversation without saying them a big hi because they are very committed and they do all their effort and commitment to put the chapter high and to maintain the flag high. Thank you. And how can we expect this uh, this year you know, great ac activities from, from Luga as you did last year. Yeah, yeah, you know. Uh, yeah, yeah. So last year we did uh, seven events uh, and it will be displayed on the video li later. But for this year also we preparing great events uh, uh, and you know about it. Yeah. We're preparing to receive much arm over there and also to uh, work on a project uh, meaning uh, uh, hot debates organized in throughout the regions but also we are praying tribute to deans because we know that if Luga's chapter is being high it's because deans they have paved the way for us to name but a few there is Masu Sinjai, Usman Jallo, Madam Fatu Jau, uh, Mr. Kebe Ngongom, Abdujuflo and so on and so forth. Uh, they did tremendous job in Luga and for that they need to be recognized and I would like to pay them tribute. So see you in Luga very soon. All right. Thank you so much. a teacher in Dulu Maji Junior School in the region of Matam. And uh, I'm very delighted here to be here today 
in my first at, uh, attendance on the convention of artists and uh, I think that it is a very beautiful event to get all English teachers here and also to learn about our, our deans who are here and uh, to learn also new things to, to change our system, our educational system also. Yeah, thank you very much. As you, as you said, it's your first convention and you are teaching so far from Dakar. Why did you decide to come to attend this convention specially? Yeah, I, as I said it a while ago, it is in order to change the way that we are teaching because uh, things should be different from uh, past years also and uh, try to, to teach young students what they are living about. It's about contextualization. That's why I came here to improve myself also and also to improve my way of teaching to students. And are you satisfied with what you have found here? Of course, yes. And uh, that's not enough because the knowledge is not enough. And uh, I'm also going to, to learn about the next presentation also. Thank you so much for being here. Right. Thank you for being here. Yeah. Right. <laughs>